ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ലോഗ് റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ ഏഴാമത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഹോം മെയ്ഡ് ക്രിസ്പി ബ്രോസ്റ്റഡ് ആണ് ബ്രോസ്റ്റഡ് ഒക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇതേപോലെ വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുക തൊലിയോട് കൂടിയ പീസസ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം എനിക്ക് തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പീസസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള കോഴിക്കടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ പീസസ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവൈലബിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തൊലിയുള്ള ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം തൽക്കാലം ബ്രോസ്റ്റഡ് കഴിക്കാൻ കൊതിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബ്രോസ്റ്റഡ് റെസിപ്പി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം സാധാ തണുത്ത പാലാണിത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അപ്പം ഒക്കെ വൺ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഒരു കപ്പ് പാലിന് ഒരു കപ്പ് പച്ച വെള്ളം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് വിനിഗർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം പാലിലേക്ക് വിനിഗർ ചേർക്കുമ്പം പാലൊന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകും ചെറുങ്ങനെ ഒന്നൊന്ന് പിരിഞ്ഞ പോലെ തോന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അതങ്ങനെയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൽ മൊത്തമായിട്ടും ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് കുറച്ച് കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്കുള്ള അടുത്ത മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രോസ്റ്റഡ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഓവർ കളർ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റിന് നമ്മൾ സോയാ സോസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ സോയാ സോസും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ഒക്കെ ഉള്ള റെസിപ്പീസിന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ ഒരു പ്രത്യേക സാധനം ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ മാഗി മാജിക് ക്യൂബ്സ് കിട്ടാറില്ലേ അത് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഒരു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ബോക്സിൽ രണ്ട് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ രണ്ട് ക്യൂബ്സും ഞാനൊരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെൽറ്റാവും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് അതായത് ആ ഒരു തൈരിൻ്റെ തൈര് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പാലിൻ്റെയും വിനീഗറും ഓൾമോസ്റ്റ് തൈര് പോലെ ആയല്ലോ ആ ഒരു മിക്സിൽ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് നമ്മൾ ഇപ്പം തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഒരു കൂട്ടിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ആ ഒരു നമ്മൾ വരകി വെച്ച ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതായിട്ട് വെക്കണം ഇത് കഴിയുന്നതും കൂടുതൽ സമയം വെക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പേസ്റ്റ് അല്ല അതിൻ്റെ നീരാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്തിൽ ഗാർലിക് പൗഡറോ ജിഞ്ചർ പൗഡറോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൗഡറായിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ ഒരു നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള കോട്ടിങ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഓൾമോസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ആണ് അപ്പം ഈ മൈദപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ബ്രോസ്റ്റഡ് ഇങ്ങനത്തെ കടകളൊന്നും തുറക്കൂല അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒറിഗാനോ ആണ് നമ്മൾ പി സി എലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒറിഗാനോ അല്ലേ ഈ
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ശുദ്ധമായ പച്ചവെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇതിന് എഗ് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളത് വീണ്ടും കോൺഫ്ലവറിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതൊക്കെ മാറ്റണം അപ്പൊ ഒരുപാട് സമയം വെക്കരുതിട്ടോ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് പൊടിയിൽ മുക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ പീസസും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഇതാ കണ്ടോ ഫുൾ റെഡി ആണ് നല്ല ചൂട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നമ്മൾ ഇത് വറുത്ത് കോരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്ത് നോക്കരുത് കിട്ടോ അതിന്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെ വേണം അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഓട്സിലൊക്കെ ബ്രോസ്റ്റഡ് തയ്യാറാക്കി ഞാൻ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ അതിലും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കടയിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും കണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ അത്യാവശ്യം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രുചീൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഈ ഒരു സ്മെല്ല് നമ്മളിത് വറുക്കുമ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ കറക്റ്റ് ബ്രോസ്റ്റഡിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് കമൻറ്റിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് പറ അത്രയ്ക്കും രുചിയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രോസ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റമദാൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോമ്പ് തുറ സമയത്ത് ചപ്പാത്തിയുടെയോ ബട്ടർ നാൻ്റെയോ കുബൂസിൻ്റെയോ ഒക്കെ കൂടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പം ഇതാ അത്യാവശ്യം നല്ല മൊരിഞ്ഞ ബ്രോസ്റ്റഡ് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വേഗം തന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയൂ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഞാൻ എത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചൂട് ബ്രോസ്റ്റഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഹോം മെയ്ഡ് മയോണൈസ് ഒക്കെ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ട് സോ ബബായ് ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഇനി മറ്റൊരു വ്ളോഗുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം അനു